Привет, ребят! Вы видите, я сегодня в рубашке, но сегодня не воскресенье, сегодня не рубрика а «Задай вопрос». А, почему же я в рубашке? Потому что, да, в предыдущем видео был еще один вопрос от подписчицы, но я захотела его вынести в отдельную такую тематику, потому что это очень часто встречается, и чтобы была возможность у других подписчиков именно вот в этот вопрос погрузиться. И еще раз я напоминаю, что... А, Ставьте лайки, пишите комментарии, если вам видео понравилось, так я понимаю, что вам интересно. Опять-таки, если какая-то есть интересная тематика, которая интересует именно вас, то обязательно мне пишите, я снимаю видеоролики на эту тему. Так что я все читаю. Спасибо, спасибо за ваши комментарии, очень-очень мило, я читаю, очень теплые, я прям наслаждаюсь ими. Спасибо вам. А, подписывайтесь на канал, у меня также телеграм, инстаграм, где я больше даю важные классные информации, всякие опросики, всякие тесты, подписывайтесь. И, 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 и чтобы задать вопрос, если вы хотите задать вопрос на любую тематику, связанную с темой секса, с темой психологии, отношения, развития, самооценка, отношения с родителями, отношения с мужем, отношения с друзьями, короче, любая, любая, любая тема, пишите в комментариях, либо если вы хотите оставаться анонимно, пишите мне в Телеграме, либо в Инстаграме. Еще раз, да, ссылочки, они все в описании к видео. Итак, вопрос. Мне нравится один мужчина, я чувствую к нему сексуальное влечение, так сказать, когда мы на, на расстоянии, ну, когда мы на расстоянии, меня к нему тянет, но когда мы оказываемся рядом, например, вместе танцуем, я чувствую какой-то животный страх близости и страх по отношению к мужчине. Так происходит со всеми понравившимися, понравившимися мне ребятами на протяжении всей жизни. Самое интересное, что если я четко понимаю, что это не мой мужчина, у меня не может с ним быть секса, я не чувствую страха. Что это такое? Это страх близости. Это страх близости, страшно приблизиться к человеку, страшно показать себя, показать такая, какая я есть. Почему? Потому что страшно быть уязвимой. Потому что, потому что, потому что, если что-то пойдет не так, если он мне что-то, возможно, скажет, если ему что-то вдруг не понравится, и это он мне скажет, мне очень страшно с этим столкнуться, мне очень страшно приблизиться, да, вот еще раз сказал, что быть уязвимой, быть открытой, а в сексе, в отношениях невозможно по-другому, да, мы открываемся партнеру, отношения, секс, это там, где мы... Идем на тот риск, что нас могут обидеть. И вот здесь, да, настолько страшно, настолько страшно э, открыться, что, да, вот вдруг ему что-то не понравится, вдруг э, я не понравлюсь, вот это женские страхи, да, чаще всего, вдруг я в сексе не такая, вдруг я в сексе бревно, вдруг я э, ему что-то не понравится, вдруг я не так двигаюсь, вдруг я там, не знаю, он подумает, что я сказала, да, что он бревно, вдруг у меня целлюлит, э, он увидит и скажет, о, господи, да, ну все, что угодно, да, не такая красивая я не такая сексуальная, я не так занимаюсь сексом, я не так делаю минет, все что угодно, да, и мне настолько страшно себя вот здесь показать, открыть себя, что я выбираю не приближаться даже к этому, да, что как только там начинает э, быть возможность секса, вот появляется этот страх, поэтому, собственно, когда возможности секса нету, поэтому и я не боюсь партнера, да, то, что написали, написали последнее, что если я четко понимаю, что э, это не мой мужчина и не может быть с ним секса, я не чувствую страха, потому что мне не нужно с ним сближаться, мне не нужно с ним открываться, я, мне не нужно быть с ним уязвимой, да, мне все равно, что он там мне скажет, может быть, мне будет неприятно, но я совершенно справлюсь с этими чувствами, а вот с любимым человеком мне страшно открыться, с любимым человеком мне страшно, что я ему могу не понравиться такая, какая я есть, и поэтому я даже не буду давать этому шанса, поэтому я даже не буду туда заходить, и разумеется, откуда все корни, ну чаще всего это детство, если родители не принимали полностью ребенка, не принимали его эмоции, да, то есть он с чем-то приходит, там девочка злится, не злись, ты же девочка, девочка там плачет, мальчик плачет, что ты ноешь, что ты разнылась, не сахарная не растаешь. 
То есть, да, не принимали ребенка, не принимали его желания, допустим, ну мало ли что ты хочешь, да, твои желания не важны. Поэтому тоже в сексе может быть такое, что ну, я к своим желаниям не прислушиваюсь, мне вот важно партнера удалить, а удалить, удовлетворить. А про себя я как-то даже и не думаю. Также, конечно же, это и давление общества, а я вот должна быть такой, 90-60 на 90, с попой как орех, а вдруг ему не понравится, у меня не должно быть целлюлита, да, вот ни в коем случае, а вдруг у меня целлюлит, а ему это не понравится, у меня скажет жирная горова, условно, да. Поэтому, 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 да, то, что из детства, с этим мы разгребаемся всего дня. И если человек, э, да, это я сказала, сказала, что да, человек, если не важен, то я и не боюсь с ним раскрыться, э, я не боюсь того, что мне плевать на его мнение, я могу там говорить, я э, не боюсь приближаться. И здесь, да, еще важно сказать, что в сексе нам особенно, да, почему часто говорят именно про секс, потому что в сексе мы особенно уязвимы, даже просто раздеться перед человеком, это огромный-огромный шаг открыться, огромный шаг стать, вот пойти в эту уязвимость, потому что это женское, это тело, женское, мужское, какие-то там вещи табуированные, мы пытаемся прикрыть, и это настолько... Настолько интимно, настолько близко и настолько много там способов ранить человека, что мне страшно туда идти. Что со всем этим делать? А, ну, во-первых, во-первых, можно что поделать? Можно пописать упражнения, понять, а что конкретно я боюсь, чего конкретно боюсь. Что делаете? Прям вот сейчас можете брать листочки бумажку и записывать эти упражнения. Садитесь, когда вас никто не трогает, в спокойной обстановке, не компьютер, не печатайте. Это важно, чтобы вот именно прописывать э, рукой. Пишите, прописывайте. Я боюсь заняться сексом, потому что... И прописывайте ваши страхи, прописывайте ваш сценарий. Потому что там, я боюсь оголиться, и он увидит, что у меня там, правая грудь больше левой. Ага. И тогда что случится? Тогда он как-то меня отвергнет, он будет смеяться. И тогда что случится? И тогда что случится? И вот так докапывайте, докапывайте, докапывайте. И что? И что? И что? И что? И что тогда? И что я тогда буду делать? И что я тогда буду чувствовать? До тех пор, пока вам нечего будет написать. Но это минимум 20 минут, как правило. Пока нечего будет писать, пока не придете к какому-то конкретному страху. Тогда, да, будет понятно, чего я боюсь и стоит ли вообще этого бояться. И связано ли это вообще с этим мужчиной, с этим партнером, с темой секса, либо это вообще чего-то другое. А еще одна из причин, еще одно упражнение, которое можете пописать, чтобы тоже прочекать для себя, если там к терапевту не идете, просто посмотреть, поанализировать себя. Пишите «секс это». И у вас ассоциации пошли любые, прям прописывайте тоже, да, не задумываясь. Первое, что пришло в голову, секс это то-то, 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 это грязно, это отвратительно, это приятно, это обязанность, это там, где женщина должна быть, это любовь двух людей, все, что происходит, да. Важно не то, что от вас ожидает общество, да, такое социальное важный, значимый ответ, а написать то, что на самом деле считаете. Может быть, может быть, там уже полезут какие-то страхи, там полезут какие-то установки, да, вот, например, я сказала, что секс это там, где женщина должна ублажать, и это про неудовольствие вообще, и я тогда боюсь, а вдруг я не такая, вдруг я не смогу доставить то удовольствие, которое от меня ожидает мужчина, который я так думаю, да, что мужчина от меня этого ожидает. Там может вылезти, что секс это для, для взрослых, а я маленькая, а я не чувствую себя взрослой девочкой, взрослой женщиной, Поэтому я вот не могу заниматься сексом, поэтому я маленькая. Но, скорее всего, вот то, что описано в вопросе, это скорее не про это, не про, не про маленькую девочку. Это скорее именно вот страх, не скорее, а точно, это страх близости. А, страх уязвимости. И что еще с этим делать совсем? Ну, во-первых, старайтесь отключить голову во время секса, да, вот когда вы уже понимаете, что вот сейчас будет секс, сейчас все к этому, 
идет. Отключайте голову, включайте, не думайте так, а как сейчас надо, как нужно целовать, как меня поцеловать, как его поцеловать, где его погладить. Просто отключайте эту мешанину в голове, а как мне лечь, а как мне встать, а как мне полоскать, чтобы ему понравиться, просто доверьте себе, доверьте своему телу, идите за своими ощущениями. Возникло желание вот это сделать, поцеловать здесь, все, целую здесь, не задумываясь о том, как ему, а что ему, да, там если вы не жестите, жестите, что человеку может не понравиться в, первой, в первом сексе, не обговаривая, да, что если вы там не применяете какой-нибудь жесткий БДСМ, да, то просто идите за своими желаниями. Хотите здесь поцеловать, целуйте. Хотите, чтобы здесь потрогали, говорите, трогайте. Без того, о чем он обо мне там подумает. Просто идите за своим телом, идите за, своим, за своими ощущениями. А, и еще тоже классное упражнение, классный настрой, да, настраивать себя на то, что... Я хочу секса. Это не только для партнера, но это для меня. Я хочу секса, я хочу, чтобы меня вот здесь целовали, я хочу получить кайф, я хочу раствориться вот в этом во всем. Я для меня, я в этом процессе участвую в первую очередь. Чтобы получить оргазм, я здесь, я получаю оргазм. Все для меня. А, да. И проключить голову сказала, и фокусироваться на процессе, а не на мыслях, да, вот еще раз уже сказала, включить голову, а фокусироваться, да, сейчас что происходит, да, там, а как он, например, подумает, так, стоп, я отключаю голову, возвращаюсь в ощущения в теле, так, он где меня сейчас целует, угу, мне вот так сейчас приятно или неприятно, так, а как бы я хотела по-другому, угу, а надо ему сказать, что вот он сейчас там подсломал мою грудь, угу, а вот здесь я бы хотела, чтобы он сжал немножко сильнее, Возвращаюсь в ощущения. Нравится мне сейчас? Да, нравится. Концентрируюсь на ощущении. Да? То есть, как только ушло все в голову, так, стоп, возвращайся, как у меня происходит в теле. Вот, так что вот так. Это вот как прям ситуативно работать над этим и идти в этот страх. На самом деле, да, вот этот страх, который возникает, и любой вам психолог скажет, что, конечно же, можно прорабатывать, можно работать, но чтобы работать над ситуацией, чтобы это было действенно, это только идти вот в этот страх. А вдруг что-то не так, а вдруг я не понравлюсь, не узнаем, пока не пойдем. Работать с тем, чтобы идти в этот страх. Вот, вот так, дорогие мои, целую вас, обнимаю, если есть вопросы, пишите, подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся с вами в следующем видео, пока-пока.